ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റിൻ്റെ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്നും കാണുക ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ അപ്പം നമുക്കിനി മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് നോക്കാം അത് ഓരോ സിസ്റ്റവും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു യൂസ് വാട്ടർ എക്കണോമിക്കലി ദ മെയിൻ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ദ ആസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതായത് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഈ ലെസ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടർ ഇവിടെ ഈ മോഡേൺ മെത്തേഡിൽ മാറി നിൽക്കും നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഓരോരോ മെത്തേഡ്സും നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ഓൺ ദി അനീവൻ ലാൻഡ് വെ സഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ അപ്പം അനീവൻ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഒരേപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഒരേപോലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ആ അനീവനായിട്ടുള്ള ലാൻഡിൽ ലഭ്യമായിരിക്കത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പൈപ്പ്സ് ഹാവിങ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് നോസിൽസ് ഓൺ ടോപ്പ് അ ജോയിൻ ടു ദ മെയിൻ പൈപ്പ് ലൈൻ അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പൈപ്പ് മുകളിലേക്ക് ഒരു പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ടൊരു നോസിലുണ്ട് ആ നോസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിങ്ങൾ ഗാർഡനിലൊക്കെ പോകുമ്പം കാണാറുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ ഗാർഡനിലൊക്കെ സാധാരണ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പൈപ്പുണ്ട് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിയ ഒരു പൈപ്പ് ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ടൊരു നോസിലുണ്ട് അതിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചീറ്റി പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഗാർഡനിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പൊക്കെ ഒരു റെഗുലർ ഇൻറ്റർവൽ എത്തുമ്പോൾ ആ മെയിൻ പൈപ്പിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വെൻ വാട്ടർ ഈസ് അലൗ ടു ഫ്ലോ ത്രൂ ദ മെയിൻ പൈപ്പ് അണ്ടർ പ്രഷർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ പമ്പ് ഇറ്റ് എസ്കേപ്സ് ഫ്രം ദി റൊട്ടേറ്റിംഗ് നോസിൽസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സ്പ്രിംഗിൾഡ് ഓൺ ദ ക്രോപ്പ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് അപ്പം ഈ മെയിൻ പൈപ്പിലൂടെ ഒരു പമ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നല്ല പ്രഷറിൽ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നു മെയിൻ പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നു അത് പിന്നെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പൈപ്പിലെത്തി ആ നോസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു നല്ല പ്രഷറിൽ വരുന്ന വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നോസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം നോസിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചീറ്റ് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പം ശരിക്കും എങ്ങനെയാണോ മഴ പെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ നോസിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ ക്രോപ്സൊക്കെ നനയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു Sprinkler is very useful for loans, coffee plantation and several other crops. So, this is a very useful for loans. 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 So, loans are very useful for loans. Then, we use the coffee plantation. We use the same crops. We use the sprinkler system. The sprinkler system is very useful. ഈസി ആണല്ലേ ഒരു പമ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു മെയിൻ പൈപ്പിലേക്ക് ഹൈ പ്രഷറിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നു ആ വെള്ളം പിന്നെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പിലൂടെ കയറി ആ നോസിലൂടെ മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അല്ലേ അപ്പം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ്
ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിപ്പ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് കാരണം ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം വേറെ എങ്ങും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ചെന്ന് പതിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നനഞ്ഞ് കിട്ടുന്നു അല്ലേ അപ്പം മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് ഈ വെള്ളം പോകുന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ചെന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് വേസ്റ്റഡ് അറ്റ് ഓൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ വെള്ളം ഇവിടെ വേസ്റ്റായി പോകുന്നില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൂൺ ഇൻ റീജിയൻസ് വെയർ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് പൂവർ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഡ്രിപ്പ് സിസ്റ്റം ഉള്ളതാണ് കാരണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വെള്ളം മുട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പം വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം വീഡ്സ് വീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കള അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടോവിനോട് ഒരു പുതിയ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കള എന്ന് പറയുന്നത് ആ കളയാണോ ഈ കള അതിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കളയാവട്ടെ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ള വീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുല്ലൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ ക്രോപ്പൊക്കെ നട്ട് കഴിയുമ്പം അതിനിടയ്ക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് പുല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിളുത്ത് നിൽക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്രോപ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സൊക്കെ ഈ പുല്ല് കൂടി വലിച്ചെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രോപ്സിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പുല്ലൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വീഡ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബുജു ആൻഡ് പഹേലി വെൻ ടു എ നിയർ ബൈ വീറ്റ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് സൂ ദാറ്റ് ദർ വേ സം അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഗ്രോയിങ് എലോങ് വിത്ത് വീറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ബുജു പഹേലി വീറ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോയതാണ് വീറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവർ നോക്കുമ്പോൾ വീറ്റ് പ്ലാന്റ് മാത്രമല്ല മറ്റ് കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സും കൂടെ ഈ വീറ്റിൻ്റെ കൂടെ വളർന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇൻ എ ഫീൽഡ് മെനി അതർ അൺഡിസയറബിൾ പ്ലാന്റ്സ് മേ ഗ്രോ നാച്ചുറലി എലോങ് വിത്ത് ദ ക്രോപ്പ് ദീസ് അൺഡിസയറബിൾ പ്ലാന്റ്സ് ആ കോൾഡ് വീഡ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു ക്രോപ്പ് നട്ട് വളർത്തി വരുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് കൂടി വളർന്നു വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അൺഡിസയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് വീഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് വീഡിങ് അപ്പോൾ വീഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് വീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. അപ്പോൾ വീഡിങ് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഈ വീഡ്സ് നമ്മുടെ ക്രോപ്സുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിനും ന്യൂട്രിയൻസിനും സ്പേസിനും ലൈറ്റിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രോപ്സിൻ്റെ വളർച്ചയെ അത് ബാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് Does they affect the growth of the crop? Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. That's why we have to harvest the weeds in the crops. That's why we have to harvest the weeds in the crops. That's why we have to harvest the weeds in the crops. That's why we have to harvest the weeds in the crops. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tiling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. Now, farmers are in the same way of weeding in the process. That is the first method of tiling. If you want to use a tiling, you can use a crop in the middle of the field. You can use a crop in the middle of the field. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കളയ്ക്കുന്നത് അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വീഡ്സൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ അപ്രൂട്ട് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിളക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഡിസയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ഈ സോയിലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആയിട്ടങ്ങ് പൊക്കോളൂ ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് വീഡ്സ് ഈസ് ബിഫോർ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലവറിങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് അപ്പം ഈ വീഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡ്സ് ഫ്ലവേഴ്സും സീഡ്സും ഒക്കെ പ്രൊഡ
പറിച്ച് കളയുക അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അരുവ എന്ന് പറയുക അല്ലേ അരുവ കൊണ്ട് ഈ പുല്ലൊക്കെ ചെത്തി കളയുക നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിനോട് ചേർത്ത് ഒതൊന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെത്തി കളയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരുവ കൊണ്ട് പുല്ലരുവ കൊണ്ട് ഇത് ചെത്തി കളയുക പിന്നെ സീ ഡ്രില്ലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ വീഡ്സിനെ പറിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീ ഡ്രില്ലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വീഡ്സ് ആർ ഓൾസോ കൺട്രോൾഡ് ബൈ യൂസിങ് സെർട്ടീൻ കെമിക്കൽസ് കോൾഡ് വീഡിസൈഡ്സ് ലൈക്ക് ടു ഫോർ ഡി ദീസ് ആർ സ്പ്രെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ടു കിൽ ദി വീഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ കെമിക്കൽസിൻ്റെ പേരാണ് വീഡിസൈഡ്സ് അതായത് വീഡ്സിനെ കൊല്ലുന്ന കെമിക്കൽ ഓക്കെ വീഡ്സിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെയാണ് നമ്മൾ വീഡിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ടു ഫോർ ഡി ഇത് ഈ വീഡ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ദ വീഡിസൈഡ്സ് ആർ ഡൈല്യൂട്ടഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് റിക്വയർഡ് ആൻഡ് സ്പ്രേഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് വിത്ത് എ സ്പ്രേയർ അപ്പം ഈ വീഡിസൈഡ്സ് വെള്ളവുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക റേഷ്യോ ഉണ്ട് ആ റേഷ്യോയിൽ വെള്ളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പ്രേയറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഫീൽഡിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വിടുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വീഡ്സൊക്കെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പൊക്കോളും ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് പറമ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പുല്ലൊക്കെ കിളുത്ത് നിൽക്കുമ്പം ചില വീടുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ വീട് സൈഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർത്ത് ഇത് പറിച്ച് കളയുക അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വീട് സൈഡ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫോർ ഡി അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ആസ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ദ വീട് സൈഡ്സ് ആർ സ്പ്രേ ഡ്യൂറിംഗ് ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വീഡ്സ് ബിഫോർ ഫ്ലവറിംഗ് ആൻഡ് സീഡ് ഫോർമേഷൻ അപ്പം ഈ വീട് സൈഡ്സ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ആ വീഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഫ്ലവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്സൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡ് സൈഡ്സ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്ലവറിങ് സ്റ്റേജിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ വീഡ്സിനെ നമുക്ക് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡ്സ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സ്പ്രേയിങ് ഓഫ് വീഡ് സൈഡ്സ് മേ അഫക്ട് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡ് സൈഡ്സ് എന്നുള്ളത് കെമിക്കൽസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ തന്നെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് so they should use these chemicals very carefully they should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals appo ee figure la kaanuna pole thane mookum vaayu okka cover cheyidondu venam ee oru process carry out cheyanayittu illa nannengil ee weed sites nu parayanathu harmful aanu adu kaaranam pala rogangalum ee farmers nu vannu bhavikka alle appo adu kondu adinu venda precautions eduthu venam ee weed sites okke apply cheyanayittu ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായി